என்ன <laughs> 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 திரும்ப என்ன கழுத்தி விட்டுட்டு அவங்க கிட்ட போய் சேர்ந்துருவியா என்னடி என்ன சீன் ரொம்ப ஓவரா இருக்கு இது பாரு உன் கிட்ட நின்னு பேசிறதுக்குலாம் எனக்கு நேரம் இல்ல உன்ன பார்த்தாலே எனக்கு பிடிக்கல ஓ இப்ப பார்த்தா பிடிக்கல அண்ணக்கு எப்படி பிடிச்சதா இந்த சோமு புடிச்சு போய் தான கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் இப்ப அந்த பாபுவ புடிக்குதோ அப்பப்ப உனக்கு புதுசு புதுசா பிடிக்கும் சீ பாய் முடி டேய் நின்றி என்ன லுக் ஊற அன்னைக்கு பார்க்கற அந்த பாபு கூட கோயில்ல கை கோத்துட்டு ஒண்ணா சுத்துற என்ன பார்த்தோம்னா பைக்ல ஏறி அவனை இறுக்கி கட்டி பிடிச்சிட்டு போறியா ரோட்ல யார் கிடைச்சாலும் அப்படிதான் இறுக்கி கட்டி பிடிச்சிட்டு போவியா சொல்லிடி ஹலோ ஒரு நிமிஷம் வாயா வாயா ஹலோ என்னங்க நல்ல நல்ல வாடா சட்டமா தான் இருக்கா கட்டி போடுறி கட்டி போடி யோ ரோட்ல போறனு கூப்டு கட்டி பிடி கட்டி பிடினு டேய் சொல்லிடி இது பாரு இந்த வாய் கலராத அப்புறம் உனக்கு அசிங்கம் ஆயிடும் ஓ நீ பண்றதெல்லாம் ரொம்ப அசிங்கம் இல்லையா நான் பண்றத தான் அசிங்கமா கட்ட புடிச்சே இருக்கும்போது இன்னொருத்த கட்டி புடிச்சு போவாளா தாலி கட்டிறதுக்கு ஒருத்த கட்டி புடிக்கிறதுக்கு இன்னொருத்தனா ஏச்சி உன் புத்தி உன்னை விட்டு எப்படி போகும் ஆத்தாளுக்கு மகனுக்கு ஒரே புத்தி இப்ப மரியாதை வழி விட போறியா இல்லையா ஏய் பதில் சொல்லிட்டு போடி என்ன பார்த்தா என்ன கேள பயமா இருக்கா இது பாரு உனக்கும் எனக்கும் டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு இனிமே எனக்கு யார புடிக்குதோ அவரே கல்யாணம் பண்ணிப்ப அதுக்கு சட்டப்படி எனக்கு உரிமை இருக்கு முதல்ல இதல கேக்குறதுக்கு நீ யாரு நான் யாரா சோமு பத்தி தெரியும்ல ஏ தெரியாது உன்ன பத்தியும் தெரியும் உங்க அம்மா பத்தியும் தெரியும் இந்த பாருமதி நாங்க நினைச்சா எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வேணாலும் இறங்குவோம் ஐயா சாமி நீங்க இறங்குங்க ஓடுங்க இல்ல குதிங்க என்ன வேணா பண்ணிட்டு போங்க அத பத்தி எனக்கு என்ன வந்தது உனக்கும் எனக்கும் டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு அதனால எனக்கு யாரு பிடிக்குதோ அவரை கல்யாணம் பண்ணிட்டு நிம்மதியா இருக்க போறேன் தயவு செஞ்சு இத விட்டு பாறா நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு நிம்மதியா குடும்ப நடத்துவ நான் வாசல்ல நின்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பானா நீ நிம்மதியா வாழ்ந்துருவியாடி இல்ல வாழ தான் நான் விட்டுறவனா என்ன பிளாக்மெயில் பண்றியா தெரியும்ல இத மட்டும் நான் குமார அப்பா கிட்ட சொன்னேன் அவ்ளோதான் அய்யோ மதி குமார அப்பா கிட்ட மட்டும் சொல்லிடாத மதி உங்க ஆள்ல வேண்டாம் உள்ளுற வேணாம் மதி அவர்ட்ட சொல்லிடாத மதி அவர்ட்ட சொன்னேனா என் கழுத்தை கிள்ளி தூக்கி எறிஞ்சிடுவாரு ஏண்டி அவ ஒரு லூசு கம்பனாட்டி அவனை வச்சு என்கிட்ட சீன் போடுறியா நான் பொறுக்கி கிரிமினல் பொறுக்கி நீ குமார்ட்ட வேணா சொல்லு இல்ல வேற எவன்ட்ட வேணா சொல்லு உன்ன நான் வாழ விடவே மாட்டேன் இந்த கல்யாணம் எப்படி நடக்குதுன்னு நான் பாக்குறேன் ஏய் உன் மிரட்டலுக்கு எல்லாம் பயப்படுற ஆளு நான் இல்ல உன்னால என்ன பண்ண முடியுமா பண்ணிக்கோ ஓ அவ்வளவு தைரியம் வந்துருச்சா நீ வேணா அந்த கல்யாணத்தை நடத்தி பாறறி நடத்திட்டு என்ன பண்ணுவ என்ன பண்ணுவனா கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீ என்ன விதவையா வாழ போறியா போறதுக்கு <laughs> ஒருவேளைட்ட <laughs> <laughs>
Dabare. Dabare. Buddy, are you getting away? Well, Barry.
கூட பார்க்காம அப்படியே காலில் விழுந்து கதறாப்பா அதை பார்த்த உடனே அப்படியே ஈரக்குடையெல்லாம் நடுங்கி போச்சு ஆம்பளை நானே ஆடி போயிட்டேன் அந்த பொண்ணு சத்தம் போட்டுருந்துச்சோ இல்லை சண்டை போட்டுச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல இதை நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சுப்பா பெத்த பொண்ணையே இப்படி வாழ விடாம பண்ணிட்டானே அந்த துறப்பைய கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி இல்லாம புருஷனை பொண்டாட்டியம்மா சேர்ந்து சொல்லி கொடுத்து அவ வாழ்க்கையை குட்டிச்சவராக்கிட்டாங்க என்ன மன்னிச்சுடுங்க மன்னிச்சுடுங்கன்னு கெஞ்சினது அந்த பொண்ணு கண்ணில் தெரிஞ்சது தப்பு செஞ்சுட்டு திருந்துறப்போ மனசு வலிக்கும் பாரு அந்த மாதிரியான ஒரு கஷ்டம் இந்த உலகத்துல இல்லவே இல்லப்பா நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் எனக்கு வலிச்சிருக்கு மதி வீட்டில் போய் அந்த பொண்ணு கிட்ட நான் தப்பு பண்ணிட்டம்மா என்ன மன்னிச்சிட்டுமா நான் அவ காலில் விழ போனல்ல அப்போ என் மனசெல்லாம் ரணம் ஆயிடுச்சு அதே வேதனை தான் இன்னைக்கு நித்தியாவுக்கும் பாவி மக ஒழுங்கா இருந்திருந்தானா இன்னைக்கு நாம அவளை எப்படி வச்சு பார்த்திருப்போம் இன்னைக்கு பாரு வாய் பேச முடியாம அழுதுகிட்டே போறா எங்கயோ போற மாதிரி தெரியுது நீ சொல்றது சரிதான் பர்வதம் அவ தப்ப உணர்ந்து அப்பா அம்மா கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு போறான்னு தான் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சின காலத்துல அவளுக்கு தண்டனை கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு எங்க எங்க போய் எப்படி கஷ்டப்பட போறாளோ அம்மா இனிமே தாமா அவ நல்லா வாழ போறா இதுக்கு அப்புறம் அவளுக்கு எந்த கஷ்டமும் வர போறது இல்ல இல்லப்பா அவ வாய் பேச முடியாதவ அதனால என்னமா அவளால பழச்சிக்க முடியும் இல்லப்பா என்னதான் அந்த பொண்ணு மேல நமக்கு கோபம் இருந்தாலும் திருந்தினதுக்கு அப்புறம் இப்படி வேண்டாம் வெறுப்பா பேசக்கூடாதுப்பா அப்பா என்னப்பா நீங்க கடைசியில என்ன வில்லன் ரேஞ்சுக்கு இறக்கி விட்டுட்டீங்க நித்யாவை அனுப்பி வைக்கிறதே நான் தான்ப்பா நான் வெளிநாட்டுக்கு போறதா இருந்தேன்ல அந்த வேலைய கம்பெனில பேசி நித்யாக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம்ப்பா நல்லதை தான் பண்ணிருக்க என்னங்க சொல்றீங்க வாய் பேச முடியாம உள்ளூர்ல இருக்கிறதே சிரமம் பாவம் அவ வெளிநாட்டுக்கு போய் எப்படி இங்க பொழைக்க போற அம்மா இங்க அவளால இருக்க முடியாதுமா இப்ப கூட ஊருக்கு போற கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அவ என்ன பாக்கல பேசல தெரியுமா இங்கேயே இருந்தானா அவ மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுமா நமக்கும் அதே தானே நாளைக்கு நானும் மதியம் ஏதோ ஒரு இடத்துல அவளை பாக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு பேருக்குமே அப்ப எவ்வளவு கஷ்டம் இப்ப முழுசா மனசு மாறி அவங்க அப்பா அம்மாவை விட்டு வெளியில வந்துட்டா இதுக்கப்புறம் அவங்களையும் பாக்குறது ரொம்ப வேதனையான விஷயமா அதான் நான் கம்பெனில பேசிட்டேன் அவங்க அவளை நல்லா பாத்துக்குவாங்கப்பா இதை விட ஒரு பெட்டரான லைஃப் அவளுக்கு கிடைக்க போறது இல்ல அதான் அவளை அனுப்பி வச்சுட்டேன் இதை பத்தி மதிய கிட்ட ஒண்ணு விடாம சொல்லிட்டேன் நித்தியாவோட நிலைமைக்கு நாம யாரும் காரணம் இல்ல அதனால நமக்கு எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் வேணான்னு மதிய சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு புரிஞ்சுது அதனால நீங்க ரெண்டு பேரும் மனசு போட்டு கஷ்டப்படுத்திக்காதீங்க ஆமாப்பா அவளோட நிலைமைக்கு நாம யாருமே காரணம் இல்ல சரியா ஒன்னும் 
போயிடுவாரா ஏன் கேக்குற இல்ல இன்னும் கேஸ் முடியல ஆமா சொல்லுங்க சார் இது அந்த ஃபைல தான் தேடிட்டு இருக்கேன் 2 मिनिट्स வெயிட் பண்ணுங்க சார் வந்தறேன் இது வந்தறேன் எங்க வச்ச தெரியலையே எங்க அப்பா ரொம்ப பாவம் இல்ல சின்ன வயசுல இருந்தே அவர் எங்களை ரொம்ப நல்லா பாத்துட்டாரு அவர் தான் எங்களை படிக்க வச்சாரு அவர் தான் எங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாரு ஏய் உங்க அப்பா மட்டும் இல்ல உலகத்துல இருக்க எல்லா அப்பனும் அப்படிதான் பல்லு விளக்குறதுல இருந்து பாயசம் குடிக்கிற வரைக்கும் சொல்லி கொடுக்கிறது அப்பந்தான் நீ இப்ப எதுக்கு சீன் போட்டுக்கிட்டு இருக்க உலகத்துல உங்க அப்பா மட்டும் புதுசா முளைச்சு வந்தானா வெங்காய் சரியா இருக்கு 